。在绝世唐门的四十集预告中，王东终于开启昊天锤，九十八集玄老大发雷霆，怒扇两把耳光。史莱克学院的关键一战终于来临，在前两场战斗中，史莱学院和正天学院各赢一场。原本和菜头和潇潇拼尽全力，还是有希望获胜的，但是没想到对方一名魂师，凭借强悍的防御，竟然躲过了和菜头的超级巨能大炮。最终还是得靠主角霍雨浩和王东。霍雨浩凭借四十万年冰帝强悍的实力，打败对方最强战力。霍雨浩也因此暴露了冰帝的气息。还被星罗帝国的护国封号斗罗发现，让他误以为霍雨浩是十大凶兽化形成人。最后，王东还开启了昊天锤武魂，凭借昊天锤武魂强悍的力量，一锤击败对方精神系魂师。王东也因此暴露了自己是一名双生武魂的魂师，并且还是天下第一宗门昊天宗的嫡系弟子。在史莱克七怪战胜正天学院后，所有人都不敢相信，就连周一老师都惊讶无比。原本是必输的局面，没想到史莱克七怪却能够力挽狂澜，为了史莱克的荣耀不惜一切。虽然这一战获得胜利，但却是惨胜的局面。七怪每一人几乎都身受重伤，霍雨浩也在这一战中魂力耗尽，昏倒在地。可是当霍雨浩醒来后，他却因为暴露了冰帝的气息。而引来了星罗帝国的护国封号斗罗成刚，成刚就认为霍雨浩是十大凶兽化形，他那贪婪的欲望促使了他亲自前来猎杀霍雨浩，想要获得十万年魂骨。因为十大凶兽每一位都是二十万年以上的强大魂兽，必然会产出魂骨。当成刚出现后，直接就开启封号斗罗的威压，压制住王东和霍雨浩无法动弹。他询问霍雨浩是十大凶兽中的哪一个，混进星罗帝国参加斗魂大赛有什么目的？这一问可把霍雨浩给愣住了，他不明白这位封号斗罗前辈在说什么，更何况霍雨浩根本就不知道什么是十大凶兽。成刚告诉霍雨浩，他在霍雨浩身上感受到十大凶兽的气息，并且还判断出是十大凶兽中的冰帝或者是雪帝，这让霍雨浩大吃一惊。这位封号斗罗的判断竟然如此准确。此时的成刚直接就对霍雨浩出手。经过一番探查后，他发现霍雨浩并不是十大凶兽。无奈之下，成刚只能离开。可是没想到，在成刚离开后，他竟然遇到了九十八级超级斗罗玄老。刚才成刚对霍雨浩和王东所做的一切，玄老都清楚地看在眼里。他之所以找到成刚，就是为了替霍雨浩和王东出气。敢欺负史莱克的人，就必须付出代价。所幸成刚并没有对他们造成实质性伤害，就让他自己掌嘴两百下。在超级斗罗的威压下，成刚根本不敢有任何反抗，只能听玄老所言，自己掌嘴两百下